nak cerita lah macam mana beberapa industri such as gaming industry, movie industry cope dengan benda pandemik ni dan macam mana diorang appreciate kita as player dan as user ataupun peminat movie apa semua beberapa benda yang aku appreciate lah such as diorang bagi free code untuk semua player diorang so EA bagi free code untuk The Sims so siapa siapa dapat log in the code korang akan dapat free packs so kalau macam PlayStation pula dia bagi dua game memang PlayStation ada free game tiap-tiap bulan tapi untuk extra COVID ni dia ada bagi lebih sikit lah okay? Uncharted dengan Journey so korang boleh download free to play lah ok so itu cara-cara dia and macam Epic Games pula uh, dia buat macam mana Fortnite ni dia appreciate semua player dia yang hampir berapa million tak registered player dan orang buat party royal so memang aku suka dan seronok tengok developer-developer ni mengambil inisiatif untuk still connecting dengan player sebab kalau korang nak tahu developer macam CD Projekt Red yang buat cyberpunk semua semua kena sis daripada bekerja dan balik rumah tak boleh bekerja langsung dekat office so what they do is orang bawa balik semua barang-barang dan bekerja dekat rumah korang bayangkan building a game macam cyberpunk tu dekat rumah tapi diorang still saya upaya untuk appreciate kita as player and as movie goer lah apa nama movie lover walaupun kita dah, dah lama tak pergi cinema tapi korang boleh tengok macam Netflix, iFlix bagi free movie macam hari tu download aku tak tahu lah korang tengok ke tak tapi aku yang tak tengok-tengok cerita Melayu pun aku tengok download juga dekat iFlix sebab benda tu free dan bukan tu je ada beberapa channel dekat Astro yang bagi free untuk 200 jam ada lagi macam Ubisoft pula dia ambil dia ambil daya sedaya upaya dia untuk bagi fans dia rasa interested di mana dia releasekan trailer Assassin's Creed Valhalla so aku macam wow terima kasih dekat developer sebab apa tahu? sebab event macam E3 pun kena cancel sebab kita tahu tak boleh nak ramai-ramai dekat dalam satu event betul so apa yang diorang buat adalah diorang buat online event online award ok during PKP aku perasan yang pasal-pasal gaming ni aku yang dah biasa main game aku tiba-tiba rasa macam aku nak slow down main game bukan sebab apa sebab aku rasa macam mungkin dalam 365 hari tahun lepas aku main game non-stop so sekarang ni aku shift aku punya benda aku macam memasak ke oh, buat something something as bad kawan-kawan aku yang bukan gamer diorang semua aku nampak tiba-tiba jadi gamer eh tiba-tiba install PUBG dalam phone Mobile Legend and aku tengok ramai juga macam anak-anak anak buah aku seorang dia practice Fortnite daripada dia level 24 sekarang dah level 100 lah sekarang ni dekat dalam dunia game tengah drama I mean we're talking about Naughty Dog kan kita apa jadi dekat The Last of Us 2 uh, game-game yang The Last of Us aku tak nak sentuh lah sebab dia drama tapi game-game yang macam didinikan such as Cyberpunk lah macam cerita kita tahu Cyberpunk dan Avengers merupakan game yang asyik ditukar, ditukar, ditukar bagi aku personally aku still excited for Cyberpunk lah sebab benda tu memang aku dah set aim dan aku tengok cara developer yang sampai bawa balik angkut barang balik rumah untuk buat game aku rasa benda tu worth it untuk aku main walaupun dia lambat lagi bulan 9 ada lah segelintir yang cakap diorang just macam tak nak, tak nak main dah ada certain macam main, main macam aku cakap lah The Last of Us kan ada sampai yang bergaduh sama sendiri personally bagi aku aku still nak main game-game yang delay tu sebab apa kalau korang tahu PKP pun dilanjutkan so apa yang patut kita buat buatlah benda-benda yang positif macam ni lah main game so lagi aku rasa diorang lagi excited nak buat something sebab apa untuk kill times so cara-cara macam tu kau boleh lepak lah sebab honestly yes aku pun rindu lepak mamak tapi PUBG lah mamak baru sekarang ni ha, macam tu